kita hilang keseimbangan, kita jatuh. Dan itu more fun. Kalau yoga sendiri, itu tergantung sama orangnya ya, untuk tujuannya sendiri. Kadang orang mikir yoga untuk exercise, untuk olahraga, atau lebih ke mindful, untuk pikiran gitu, atau untuk ke keseimbangan badan, untuk kelenturan. Jadi macam-macam tergantung orangnya butuh butuhnya apa dari yoga itu. Kalau untuk sub yoga sendiri, itu lebih kita pakai core, untuk balance juga karena kita di, di board itu sendiri jadi kita badan harus harus di tengah jadi nggak bisa terlalu di depan nggak bisa terlalu di belakang dan selalu kita pakai core biar jadi kita ngaktifin core biar keseimbangannya stabil yoga sendiri itu kan di atas tenda pedal board dan di air jadi kadang kalau kita kalau ada satu yang jatuh gitu kan kita yang kayak ketawa haha gitu kan jadi lucu gitu kan Sebenarnya lebih ke fun, lebih ke mindful juga. Sebelum yoga, biasanya kita paddling around dulu untuk 5 atau 10 menit. Jadi kita pemanasan. Pemanasan, terus setelah itu kita uh, kita ada anchor. Jadi sub yoga sendiri itu kita butuh anchor untuk uh, attach ke boardnya ya. Jadi boardnya diikat, diikat ke anchor. Jadi boardnya nggak nggak lari kemana-mana. Jadi steady. Setelah pedal around, terus kita mulai yoga. Kalau gerakan yoga sendiri sebenarnya ada ratusan. Sebenarnya sama semua basicnya. Cuman ya seperti yang saya bilang tadi, karena kita uh, yoga di air, butuh benar-benar kita pakai core sama posisi badan di tengah board itu. Sebenarnya um, resiko untuk cederanya itu lebih kecil daripada kita yoga di studio ya. Karena kita kan di air, jadi kalau kita jatuh, Uh, kita jatuhnya ke air. Uh, kalau sub yoga sendiri sebenarnya belum begitu lama ya, kayaknya sekitar 4 tahun yang lalu. Itu yang nemuin di US, sebenarnya sub yoga berasal dari US. Dan di Bali kita baru pertama kali, kita orang yang pertama punya stand up paddle yoga. Jadi pendirinya pertama uh, pencetus sub yoga Bali ini orang Amerika juga perempuan namanya Nicole dia dia juga sub yoga instructor juga lebih ke ini untuk experience aja ya kalau untuk rutinitas uh, enggak uh, karena pada dasarnya gerakannya kan sama-sama aja itu jadi untuk orang yang datang satu atau dua kali mereka pasti akan bosen gitu jadi ini hanya untuk yang having fun sama experience kalau untuk batasan usia kita nggak ada, tapi saya sebelum sebelum saya uh, apa namanya accept request saya pasti tanya uh, apa sudah berapa lama yoga atau tingkatannya sudah sampai mana masih beginner atau sudah intermediate atau advance. Yang pertama pasti happiness ya, karena setelah orang sub yoga banyak ketawa gitu kan pasti happy perasaan, jadi lebih 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 seneng gitu kan. Itu pertama happiness. Yang kedua kita dapat great experience ya untuk pengalaman juga. Terus yang ketiga sebenarnya kalau kita sub yoganya untuk dua setelah dua atau tiga kali kita melakukan sub yoga itu kita bisa berasa improvement untuk keseimbangan kita sendiri. Tipsnya um, cuma satu aja sih jangan takut. Jangan takut air, 